প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ আসসালামু আলাইকুম আমরা নোট গাইড প্রাইভেট কোচিং এর সাহায্য ছাড়াই প্রত্যেকটা পৃষ্ঠা সমাধান করতে করতে চলে এলাম পেজ নাম্বার 30 নে এখানে আমাদের 1.3.6 এই পর্যায়ে বলেছে রিড দা পয়েম আলাউড মানে রিড দা পয়েম কবিতাটি পড়ো আলাউড মানে লাউডলি মানে উচ্চ স্বরে পড়ো and ebong notice mane lokkho koro khyal koro the rhyming patterns mane ekhane kobitar je antomil etar pattern ta tumi khuje ber koro lokkho koro then tar por match mane matching koro mil koro the words shobdo gulo or phrases othoba shobdo guchcho gulo matching koro in column a with their meanings in column b ebong tader mane orther sathe column b te mil koro amra prothome ei ta ke age pore nebo i wandered lonely as a cloud william wordsworth amra ei william wordsworth er chobi ekhane dekhchi ini holen ekjon english kobi jini ingreji kobita likhe sara prithibi byapi তার খ্যাতি এবং সুনাম অর্জন করেছেন তাহলে আমরা প্রথমে দেখব যে কবিতার মানে নামটা কি কবিতার নাম হলো আই ওয়ান্ডার্ড লনলি অ্যাজ আ ক্লাউড মানে আই মানে তো আমি সেটা আমরা সবাই জানি ওয়ান্ডার্ড এখানে দেখো যে ওয়ান্ডার্ড মানে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করা মন যেখানে চায় সেখানে চলে যাওয়া এরকম আর কি ইচ্ছে মতো ঘোরাকে ওয়ান্ডার্ড বলে বগুড়াতে একটা পার্ক আছে ওয়ান্ডারল্যান্ড সেটার মানে উদ্দেশ্য নাম রাখার উদ্দেশ্য হলো এখানে যে মানুষ ঘুরতে ঘুরতে এখানে চলে আসবে যাই হোক তাহলে ওয়ান্ডার্ড মানে কোন উদ্দেশ্য ছাড়াই যেদিকে মন চায় সেদিকে চলে যাওয়া ইচ্ছে মতো ঘোরাঘুরি করা লনলি মানে মনে করো যে অনলি আসলে একাকি বা সিঙ্গল একাকি থাকাকে লনলি বলা হয় তাহলে একাকি ইচ্ছে মতো মতো ঘোরাফেরা করা অ্যাজ আ ক্লাউড একটা কবিতা মানে একটা ক্লাউডের মতো মানে একটা মেঘের মতো একটা মেঘ যেমন ইচ্ছা মতো এদিক সেদিক চলে যায় এরকম আমি একাই এদিক সেদিক ঘুরে বেড়ায় এটা হলো উইলিয়াম ওয়ার্ডস ওয়ার্থের একটা বিখ্যাত কবিতা তাহলে আমরা কবিতা শুরু করি এখানে বলেছে আই ওয়ান্ডার্ড লনলি অ্যাজ আ ক্লাউড প্রথম কবিতার দেখো প্রথম লাইনটা দিয়েই তিনি কবিতার নাম লিখে দিয়েছেন যাই হোক তাহলে এটা হলো আমাদের প্রথম লাইন এই প্রথম লাইন আমরাদের এখানে দেখতে পাচ্ছি এ রয়েছে আবার দুই নম্বরটা বাদে তিন নম্বরটাতেও এ রয়েছে তার মানে এটাই বোঝাচ্ছে দেখো এই যে ক্লাউড ড সাউন্ড ডি সাউন্ড এখানেও দেখো ক্লাউড এখানেও ড আছে এই দুটোর মিল আছে আবার এই বি আর এই বি দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যে এই যে দ্বিতীয় আর চতুর্থ লাইন মিল আছে যেমন দেখো হিলস লাস্ট এস ডেফোডিলস লাস্ট এস এগুলো তো তোমরা এর আগের ভিডিওতেই শিখে এসেছ তারপরে দেখো সি সি তার মানে এই দুটাতেই মিল আছে ট্রিজ ব্রিজ ট্রিজ যেমন লাস্টে জ ট্রিজ এস নয় কিন্তু জ ট্রিজ আর হলো ব্রিজ ট্রিজ ব্রিজ লাস্টে জ জ মিল আছে অক্ষর যেটাই হোক আসলে এখানে কিন্তু কোন সাউন্ড সেটা কিন্তু এখানে আমাদের খেয়াল করতে হবে এখানে লেটার যেটাই হোক এস থাকাতে এখানে কিন্তু ট্রিজ এরকম উচ্চারণ হচ্ছে না ট্রিজ ট্রিজ জ জ ট্রিজ আবার এখানে ড্যাফো ডিলস নয় এখানে আবার ড্যাফো ডিলস এখানে আবার স কিন্তু এখানে এই এস এর সাউন্ড হচ্ছে জ ট্রিজ আর এটা হলো ব্রিজ যাই হোক আমরা দ্বিতীয় লাইনে যাই দ্যাট ফ্লোটস দ্যাট মানে যেটা মানে এখানে ক্লাউডকে বোঝাচ্ছে যে এই মেঘটা ফ্লোটস ফ্লোটিং করে মানে ভেসে বেড়ায় অন হাই মানে উপরে এখানে ওভার শব্দ ছিল অ্যাপোস্ট্রফি দিয়ে ওই ভিকে তুলে দেওয়া হয়েছে আচ্ছা তাহলে হাই ওভার ভেলস ভেলস মানে মনে করো যে এই রকম ভ্যালিস ভ্যালিস কে সংক্ষেপে ভেলস বলে 
আসলে কবিতায় এরকম শব্দকে চেঞ্জ করা সংক্ষেপ করা এটা কিন্তু কবিতাতে করা যায় যেমন দেখো খুকুমুনির বে খুকুমুনির বে মানে খুকুমুনির বিয়ে এই বিয়ে কথাটাকে সংক্ষেপে খুকুমুনির বে বে মানে এখানে বিয়ে যাই হোক এখানে ভেলস একটা শব্দ আর সেটা দ্বারা কি বোঝাচ্ছে ভ্যালি বোঝাচ্ছে তাহলে ভেলস মানেও উপত্যকা ভ্যালি মানেও উপত্যকা দুই পাহাড়ের মাঝখানের জায়গা অ্যান্ড হিলস হিল মানে পাহাড় সেটা আমরা জানি পাহাড় এবং ভ্যালি বা ভেলস এর উপর দিয়ে আমি একাকী ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াই ওয়েন যখন অল সবাই অ্যাটওয়ান্স অ্যাটওয়ান্স মানে তৎক্ষণাৎ আই স আ ক্রাউড যখন আমি যখনই আমি একটা ক্রাউড দেখি মানে ক্রাউড মানে ভিড় মানে যেখানে গ্যাদারিং হয় লোকজনের ভিড় এটাকে ক্রাউড বলা হয় আচ্ছা যখনই আমি কোনো ক্রাউড বা ভিড় দেখি আ হোস্ট হোস্ট আর গেস্ট এই দুটা কিন্তু একটার অপোজিট আর একটা হোস্ট মানে যে খাওয়ায় আর গেস্ট মানে যে এসে খায় তাহলে এখানে হোস্ট কাকে বলছে অফ গোল্ডেন ডেফোডিলস ডেফোডিল এক ধরনের ফুল যেটা সাধারণত সোনালি রঙের হয় বা হলুদের মতো হয় এই যে এই রকম সোনালি কালারের এক ধরনের সুন্দর ফুল এই ফুলের নাম ডেফোডিল এই ফুলের কথাই বলেছে কবি যে আ হোস্ট অফ গোল্ডেন ডেফোডিলস তার মানে সোনালি ডেফোডিলের একজন হোস্ট মানে বাংলায় বলা চলে বলা চলে যে গেস্টকে বলা হয় অতিথি আর হোস্ট মানে যিনি অতিথির সেবা করেন তাহলে এখানে পরের যে লাইন এখানে বিসাইড পাশে কিসের পাশে দ্য লেইক লেইকের পাশে বিনিথ দ্য ট্রিজ মানে গাছের নিচে বিনিথ মানে আন্ডার বা নিচে গাছের নিচে লেকের পাশে যেখানে মন চায় আমি একাকি উড়ে মানে উড়ে বেড়াই ঘুরে বেড়াই ফ্লাটারিং ফ্লাটারিং তারপরে এখানে বলেছে যে অ্যান্ড ড্যান্সিং ফ্লাটারিং মনে করো যে পাখি যেরকম ডানা ঝাপটে যায় এটাকে ফ্লাটারিং বলে তাহলে ডানা উড়িয়ে হ্যাঁ পাখা মেলে মনে করো যে ফ্লাটারিং মানে ডানা মেলে বা পাখা মেলে পাখা ঝাপটে হ্যাঁ অ্যান্ড ড্যান্সিং এবং নাচতে নাচতে আমি ঘুরে বেড়াই কোথায় ইন দ্য ব্রিজ ব্রিজ মানে আসলে এই যমুনা ব্রিজ বা বঙ্গবন্ধু ব্রিজ সেতু নয় এখানে ব্রিজ মানে মৃদু মন্দ বাতাস যে বাতাসটা মনে করো যে আনন্দ আরামদায়ক এইরকম আরামদায়ক মৃদু বাতাসকে ব্রিজ বলে তাহলে এই রকম বাতাসে আরামদায়ক বাতাসে আমি ডানা মিলে উড়িয়ে বেড়াই এবং ড্যান্সিং বা নাচতে নাচতে আমি ঘুরে বেড়াই তারপরে বলেছে কন্টিনিউয়াস তাহলে কন্টিনিউয়াস মানে আমাদের প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স বা পাস্ট কন্টিনিউয়াস তাহলে এই কন্টিনিউয়াস মানে চলমান যেটা চলছে কন্টিনিউয়াস অ্যাজ দ্য স্টার্স মানে স্টার বা তারকার মতো চলমান দ্যাট শাইন যে তারকাগুলো কি করে শাইন করে মানে আলো ছড়ায় অ্যান্ড এবং টুয়েঙ্কল টুয়েঙ্কল মানে মনে করো যে তারা যেরকম মিট মিট করে এই মিট মিট করাকে টুয়েঙ্কল বলে তোমার কিন্তু তোমরা কিন্তু ছোটকালে একটা কবিতা পড়ে এসেছ টুয়েঙ্কল টুয়েঙ্কল লিটল স্টার হোয়াট আই ওয়ান্ডার হোয়াট আই আর না কি জানো একটা মনে নাই আমার এই যে টুইঙ্কল টুইঙ্কল লিটল স্টার এই কবিতা তে যে টুইঙ্কল মানে তারা যেরকম মিট মিট করে জলে এই মিট মিট করে জলাকে টুইঙ্কল বলা হয় অন দ্য মিল্কি ওয়ে মিল্কি ওয়ে মানে আমাদের এই মহাকাশ মহাশূন্যের যে মিল্কি ওয়ে এটাকে বোঝাচ্ছে তাহলে এইগুলোতে আমি কি করি মানে সব সময় কন্টিনিউয়াসলি আমি ঘুরে বেড়াই এরপরে দেখো বলেছে দে স্ট্রেচড তারা কি করে প্রসারিত হয় বা প্রসারিত হলো কোথায় ইন নেভার এন্ডিং লাইন মানে নেভার এন্ডিং লাইন এমন লাইন যে লাইন কখনো শেষ হয় না তারকার লাইন বা তারকার যে সারি এগুলো কিন্তু এতই প্রসারিত মানে মহাকাশ জুড়ে যেটা কখনো শেষ হয় না 
along the margin of a bay bay mane tumra jano je bay of bengal uposagor uposagor ke bay bola hoy ar along mane borabor the margin margin mane tumra khatar margin mone korte paro ashole khatar margin maneo margin abar margin mane mone koro je mane amader drishti joto dur jay diganto ei margin mane diganto tahole তোমরা যারা কক্সবাজার গিয়েছো তারা দেখবে যে সৈকত থেকে পানির দিকে তাকালে মনে হবে যে এক জায়গায় আকাশ আর পানি মিশে গিয়েছে এই যে লাইন এই লাইনকে মার্জিন বলা হয় আসলে মার্জিন হলো সর্বশেষ লাইন খাতার মার্জিনেরও একই অবস্থা যে এই লাইনের বা মার্জিনের মানে বাইরে আমরা যেতে পারব না আমাদের লেখা যেন মার্জিনের বাইরে না যায় যাই হোক মার্জিন মানে এখানে বোঝাচ্ছে দিগন্ত তাহলে দিগন্ত বরাবর উপসাগরের দিগন্ত বরাবর আমি প্রসারিত হই যে লাইনটা কখনো শেষ হয় না নেভার এন্ডিং লাইন তারপরে কি বলেছে টেন থাউজেন্ড সই অ্যাট আ গ্ল্যান্স মানে এখানে আসলে দেখো উল্টো হয়েছে আই স টেন থাউজেন্ড এটা কবিতার ক্ষেত্রে এই রকম লেখা যায় বিশেষ এক্সপ্রেশন অবজেক্ট কে আগেই দিয়ে তারপরে ভার তারপরে সাবজেক্ট লেখা যায় আই ইট রাইস এটা হলো নর্মাল মনে করো যে নিয়ম যে সাবজেক্ট ভার অবজেক্ট আই ইট রাইস কিন্তু রাইস আই ইট এখানে এভাবেও বলা যায় যে ভাতই আমি খাই যাই হোক এখানে কবিতার ক্ষেত্রে এরকম করা যায় তাহলে টেন থাউজেন্ড স আই আমি দেখতে পাই দশ হাজার এট আ গ্ল্যান্স এক পলকে নিমেষেই আমি দশ হাজার দেখতে পাই আকাশের দিকে তাকালে তোমরা এক নিমেষে দশ হাজার কেন তার চেয়ে বেশি তারকা দেখতে পাবে মানে যেহেতু আমি ইচ্ছে মতো ঘুরে বেড়াই এই জন্য আমি এগুলো দেখার সুযোগ পাই সেটা বলছে যে ইচ্ছে মতো মানে ঘোরাফেরা করার মজাই আলাদা মানে আই অন্ডার্ড লনলি অ্যাজ আ ক্লাউড মানে ইচ্ছে মতো ঘোরাফেরা করলে এগুলো দেখা যায় টসিং দেয়ার হেড মানে টস মানে কি তোমরা যারা ক্রিকেট খেলো তারা অবশ্যই টস জানো যে টস করলে কে আগে ব্যাটিং নিবে কে বলিং নিবে সেটা তাদের ইচ্ছা মতো নিতে পারে যারা টসে জিতে টসিং মানে উপর থেকে পরে দেয়ার হেডস ইন স্প্রাইটলি ডেন্স স্প্রাইট বা স্প্রাইটলি মানে মনে করো যে খুব প্রাণবন্ত হাসি খুশি প্রাণ চঞ্চল চটপটে এইরকম অর্থ দেয় স্প্রাইটলি আর ড্যান্স মানে কেই না জানে তাহলে এইরকম করে আমি কি করি টস করে তাদের মাথায় কি করি প্রাণবন্ত বা হাসি খুশিতে বা চটপটে ভাবে আমি ড্যান্স করি বা নৃত্য করি নাচি নেচে নেচে বেড়াই তার মানে এখানে বোঝাচ্ছে আমি একাই ইচ্ছে মতো ঘুরে ফিরে এই রকম আনন্দ লাভ করি তাহলে আমরা যে কবিতাটা আমরা পড়লাম এখানে অনেক কিছুই বুঝাচ্ছে আমরা এগুলো বুঝলাম এবং শেষের এই যে এ বি সি ডি এগুলো কেন দিয়েছে সেটাও আমরা বুঝলাম যে যেখানে এ এ পাবো বুঝবো যে সেই দুটাতে মিল আছে বা তিনটাতে মিল আছে এখানে সি সি মানে এই পাশাপাশি দুটাতে শেষে মিল আছে আবার দেখো এখানে ডি এখানে ডি এই দুটাতে মিল আছে আবার ই ই এই দুটাতে মিল আছে শেষের দুটাতে আবার মিল আছে এগুলো হলো রাইমিং প্যাটার্ন এইগুলো আচ্ছা তাহলে আমরা এই কবিতা জানলাম এখানে যে ফুলটা দেখা যাচ্ছে এটা কোন ফুলের ছবি এইটা আসলে কোন ফুলের ছবি হতে পারে তোমরা অবশ্যই কমেন্টে জানাবে যেহেতু এখানে এই ফুলটা ক্লিয়ারলি দেখা যাচ্ছে না এবং এটাই হলো আমাদের এখানে যে তোমার তোমরা কমেন্ট করবে যে এখানে এই ফুলের নাম কি এটা কোন ফুল হতে পারে আর সেই সাথে তোমরা আরও একটা হোমওয়ার্ক করো হুইচ ইজ ইউর ফেভারিট রাইটার তোমার প্রিয় লেখক কি সেটা বাংলায় অথবা ইংলিশে তোমার প্রিয় লেখক কে এটাও তুমি অবশ্যই জানাবে কমেন্টে আর সেই সাথে এই ভিডিও এখানে রাখছি তোমরা ভালো থাকো সুস্থ থাকো এই কামনায় আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম ও রহমতুল্লাহি ওবারাকাতু